I invite Shruti Ma'am to deliberate on the millet, the wonder grain. Shruti Ma'am is a dietitian at District Hospital Kanana Kada. She has over seven years of experience in nutrition and dietetics. I invite you, Ma'am. Good morning, to all. Yeah. Heterogeneous group will put in the cherry, the animal animal millets and the varanas. The cherry is isilum, white, grey, yellow, red, color, number tanamitum. We are not abanil, varanda, professional, okay, then the valarcha. Ten percentage of millets used in feed animals. Number ten percentage is the animal feed I took away, you know. India and at Tongo, the millets will pass pick another. Uh, types of millets nokial rice and wheat are major cereals group il padunana uh, maize sorghum is the core cereal subgroup il padunu millets inde millets uh, main item pearl millet and small millet and type il aanu ullathu small millet nu parayana six millets inde these idella nammal eduthu millets finger millet fox tail millet cordo millet proso millet barnyard millet little millet these are the six small millets mm -hmm. Sorghum, Malayalam names, Gitia Kanyan Akitender, Sorghum, or in the Cholam, Namkalar Kamaria, Pearl Millet, Kambu, the Wallet Aparim, the Proso Millet, Baragu, Finger Millet, Ragi, Alingil, Jealous Salangalad Mutari, and the Kaparim, the Little Millet, Marinan Chama, Foxtail Millet, Marinan Tina and Varim, Cordo Millet, Kuver, these are the types of millets. Millet is a powerhouse of nutrients and health and health benefits. It is healthy food, gluten free, dietary fiber. So, if you have a health benefit, health benefits. healthy food, gluten free, allergic reactions, and so on. If you have proteins, wheat, wheat, proteins, wheat, 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 so the diabetic diabetic cholesterol level normal avanum weight korakkan ella namakku millet sahayikunu adondana idine powerhouse of nutrients ennu parayunnathu so the nutritional composition namakku nokkal major cereals ne compare edu nokkumbol idine proteins level um koodalana carbohydrate level rice ne vechu nokkumbol idu millets ne carbohydrate level the calcium at Tung Kodal finger millet tire, ragi, ragi and the Varina millet lana at Tung Kodal calcium adding it to other. Also, the phosphorus level at rice in a base to Nokumba, the Maku Koda lighter Kanamatum. This major cereals in a compare the Nokumba, the Kiana nutritional composition. Uh, nutritional significance no kyal. finger millets uh, wheat or rice ne abeshu nokumbol idane etum better idu calcium uh, rich aanu high dietary fiber undu calcium rich aayadondu thanne namakku lactate mothers nu babies ne okku ubayikkan nammal weaning food okka aayittu finger millet ubayikkunnundu so, ragi ragi is ubayikkunnundu appo calcium rich aayadondu nammal pregnancy period maatram alla namakku calcium aavashyulla nammal breast period cheynadathodam kaalam namakku calcium aavashyana calcium rich aayadondu ragi is lactate mothers nu babies ne okka good aanu the fox tail millet no antioxidant potential undu rich idum fox tail millet and calcium rich ana iron rich ana uh, fiber rich ana pinna rich in by, uh, vitamin b12 b12 uh, rich ayadond nam meat il ningum angane kyana so the meat vegetarians aanengil avarku idu or good source of i to be kavunadana little millet also uh, good source of iron amattulladane abeshtu nokkumbo iron koodalana Proso millet, ideal millet for growing kids. We have to nutrients in the same way. We have to Proso millet. This is rich in vitamin B, folic acid, rich in so, fiber level. Cholesterol is high. LDL cholesterol is high. HDL cholesterol is Cholesterol normal. Cordo millet also good antioxidant potential. Hypoglycemic nets and diabetic patients are glycemic index cholesterol level help Barnyard millets and iron iron rich one of the good source of iron for vegetarians. Cancer preventive flavonoid compound present so the cancer preventive help Pearl millets, pearl millets, normally, we pearl millets help in the natural.
റിഡ്യൂസ് ദ ഹീറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി നമ്മുടെ ബോഡി ഹീറ്റ് കുറയാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് നമ്മൾ ചൂട് കാലങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചൂട് കൂടുതലുള്ള കാലങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ കഞ്ഞിയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇത് റിഡ്യൂസ് ദ ഹീറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും റിച്ച് ഇൻ അയൺ തയമിൻ റൈബോഫ്ലോവിൻ ആൻഡ് നിയാസിൻ സാധ ന്യൂട്രിയൻസ് പ്രസന്റ് ഇൻ വാച്ച അല്ലെങ്കിൽ പേൾ മില്ലറ്റ് ഇത് നമ്മള് റൈസ് എങ്ങനെയാണോ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ സെയിം പ്രോസസ്സിലൂടെ തന്നെയാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് പേൾ മില്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോയ്ട്രോജൻസ് നമ്മളിപ്പം ഇതിൽ ഓക്സാലറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഇതിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കിഡ്നി സ്റ്റോണിനും അതിനൊക്കെ കാരണമാകുന്നു സ്മോൾ എമൗണ്ടിൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല നമ്മൾ നേരെ കുക്ക് ചെയ്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നം വരുന്നില്ല ഇതിന് അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി സ്റ്റോണിനൊക്കെ ഓയിട്രോജൻസ് ആണ് ഗോയിറ്റർ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറച്ച് സുഖ നോക്കിയാൽ സ്വർഗം ലോ സോ ഗ്രോണിൻ മഹാരാഷ്ട്ര ഗുജറാത്ത് കർണാടക കമ്പേർഡ് ടു റൈസ് ജോവാറിസ് റിച്ചർ ദാൻ പ്രോട്ടീൻ റൈസിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലാണ് ലോ ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷുഗർ ലെവൽ കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഫുഡ് അപ്പം ഇത് ലോ ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് ആണ് പിന്നെ ഗ്ലൂട്ടൻ ഫ്രീയും കൂടെയാണ് അലർജി പ്രശ്നങ്ങളോ അങ്ങനെയൊന്നും വരുന്നില്ല പ്രോസസിംഗ് മെത്തേഡ്സ് നോക്കിയാൽ ഡീഹസ് സ്കിംഗ് മില്ലിംഗ് മാൾട്ടിംഗ് ഫെർമെന്റേഷൻ പോപ്പിംഗ് ദീസ് ആർ ദ പ്രോസസിംഗ് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ ഡീഹസ്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് റൈസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നെല്ലായിട്ടാണ് നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ആ പുറം തോട് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യും ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഹസ്ക് എന്ന് പറയാം ആ ഹസ്കിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഡീഹസ്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹള്ളിംഗ് എന്നും പറയും സോ മില്ലിംഗ് മില്ലിംഗ് നമ്മൾ മില്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂറൽ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ കുത്തിയെടുക്കുകയും ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു അമ്മിക്കല് പോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ മില്ല് ചെയ്തെടുക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് മെഷീൻസ് ഒക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ മില്ല് ചെയ്തെടുക്കുന്നു പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു മില്ല് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് മാൾട്ടിംഗ് നേരത്തെ സോക്കിങ്ങിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒക്കെ മാം പറഞ്ഞു അതുപോലെ സോക്ക് സോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ അവേഴ്സ് എങ്കിലും നമ്മൾ മില്ലറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ധാന്യങ്ങൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും സോ സോക്കിംഗ് കൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഒന്ന് കുക്കിംഗ് ടൈം കുറക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഗ്യാസ് കോമ്പൗണ്ട്സ് അതിൽ ആ ധാന്യങ്ങളിൽ പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ മില്ലറ്റ്സിൽ ഫൈറ്റിക് ആസിഡ് എന്നൊരു കോമ്പൗണ്ട് നമുക്ക് പ്രസന്റ് ആണ് മറ്റുള്ള ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ ഈ അയൺ കാൽസ്യം എന്ന ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഫൈറ്റിക് ആസിഡ് അതിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവും സോ സോ എത്ര സമയം സോ നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഫൈറ്റിക് ആസിഡിന്റെ ലെവൽ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോക്കിംഗ് കൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാലും നമ്മൾ ഡൈജസ്റ്റ് ആവാനും എളുപ്പം ബയോ അവൈലബിലിറ്റി കൂടും വേഗം അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കും സോ അത് റോസ്റ്റിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് വേഗം ഡൈജസ്റ്റ് ആവാനും ഒക്കെ നല്ലതാണ് ഫ്ലോ റാഗി ഫ്ലോർ ആണെങ്കിൽ റാഗി ഫ്ലോറിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത ഗ്രീൻ ഗ്രാം ഫ്ലോറും കൂടി യൂസ് ചെയ്ത് വീനിങ് ഫുഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ ഫെർമെന്റേഷൻ ഫെർമെന്റേഷനും ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഫെർമെന്റ് ചെയ്ത ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇഡലി ദോശ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചൊക്കെ ഫെർമെന്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാറുണ്ട് സോ ഇതും ഇതും നമ്മൾ ഡൈജസ്റ്റ് ആവാനും പ്രോട്ടീൻ ബയോബിലിറ്റി അതുപോലെ ഇതൊക്കെ കൂടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫെർമെന്റേഷൻ മെത്തേഡ് സഹായിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് പോപ്പിംഗ് പോപ്പിംഗ് എന്ന് മെയിൻലി ആയിട്ട് നമ്മൾ ചോളം അതുപോലെ റൈസ് അതുപോലെയുള്ള ധാന്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ചെറിയ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമുക്ക് എളുപ്പം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയാണ് പോപ്പിംഗ് ന്യൂട്രിയൻ ലോസ് നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സിംഗ് എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴും ചെറിയ ലെവലിൽ നമുക്ക് ന്യൂട്രിയൻ ലോസ് ഉണ്ടാവാ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹസ
നമുക്കിപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ മാൾട്ടി പ്രോസസ് പറഞ്ഞല്ലോ ഫ്ലോർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ലഡു ഗീയും മിൽക്കും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലുള്ള സ്നാക്സ് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഇത് ഹോം ഹോം മെയ്ഡ് റെസിപ്പിയാണ് ഇഡലി മില്ലറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഹോം മെയ്ഡ് കൊഴുക്കട്ട ദോശ ഇതുപോലുള്ള ഹോം മെയ്ഡ് റെസിപ്പീസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും സ്കാന ഡയബറ്റിക് ഈറ്റ് മില്ലറ്റ്സ് ഡയബറ്റിക് ഇത് ഏറ്റവും ഗുണം കൂടിയ മില് ധാന്യങ്ങളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ ഫൈബർ ലോ ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയറ്റ് ലോസിനും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം റാഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ഈ ബാക്കിയുള്ള മില്ലറ്റ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ റാഗി ഹൈ ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് ആണ് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഷുഗർ ലെവലൊക്കെ നോക്കി നമ്മൾ ചെറിയ എമൗണ്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല മില്ലറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ടു ഡയബറ്റിക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒന്നാമത് ഗ്ലൂട്ടൻ ഫ്രീ ആണ് ഹൈ ഫൈബർ റിച്ച് ആണ് പിന്നെ മഗ്നീഷ്യം റിച്ച് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് മെനിസ്ട്രൽ പീരീഡ്സിൽ വരുന്ന പെയിനും അതുപോലുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് കുറക്കാം അമിനോ ആസിഡും കൂടി പ്രസന്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്ലോ ആയിട്ട് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ വയറപ്പോഴും ഫുൾനെസ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ഇടയ്ക്കുള്ള സ്നാക്കിങ്ങും ഓവർ ഈറ്റിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം മില്ലറ്റ്സ് അമിനോ ആസിഡ് പ്രസന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ്സും കൂടി ഉണ്ട് താങ്ക് യു എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ താങ്ക് യു മാം പ്ലീസ് ടു പോസ്റ്റ് യുവർ ക്വറീസ് ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ് ഇസ് देयर എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എനിബഡി ഇഫ് നോട്ട് വി ഷാൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ മേബി ശ്രുതി വി കാൻ ഗോ ഫോർ ദ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ മില്ലറ്റ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ദെൻ എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലെറ്റ് ദം പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ് താങ്ക് യു ശ്രുതി ആൻഡ് വെൽക്കം സുപ്രിയ മാം യെസ് യെസ് ഓക്കേ പിന്നെ നമ്മൾ കവറേജ് മില്ലറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നു ഇനി ആ മില്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ചാമയും ചാമയും പരിപ്പും അത് കടലക്കരിപ്പാവാം ഓരോപ്പരിപ്പാവാം ഏതെങ്കിലും പരിപ്പും ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു കോഴിക്കണം കൊഴുക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകത്ത് വെച്ചിങ്ങനെ കൂടുതൽ പോലെ വെച്ചിട്ടുള്ള കൊഴുക്കട്ടെ അല്ല അല്ലാണ്ട് സ്റ്റേം ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് ഹെൽത്തി ഭക്ഷൻ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ആ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം സുപ്രിയ മാമിന്റെ ഓഡിയോ ഒക്കെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചി യു ക്യാൻ ഗോ ഹെഡ് ഐ ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ആർക്കെങ്കിലും കേൾക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ചാമ ആൻഡ് പരിപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു മില്ലറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള കൊഴുക്കട്ടയാണ് വിത്ത് ദ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് സ്പൈസസ് പെപ്പർ ജീര ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു കൊഴുക്കട്ടയാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൽത്തി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓർ ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഡയബറ്റിക് പീപ്പിൾ നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഡയബറ്റിക് പീപ്പിൾ ഈവൻ സ്മോൾ ചിൽഡ്രൻ ഗുഡ് ലവ് ദ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് സ്പൈസി കൊഴുക്കട്ട ഈവൻ ഫോർ ഹെൽത്ത് വാച്ചേഴ്സ് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും എന്താണ് ഓവർ വെയിറ്റ് ഒബീസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും സേഫ് ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് സോ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഓക്കെ കൻ യു ഹിയർ മീ യാ നൗ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ചേച്ചി ഓക്കെ ഇതാണ് ചാമയരി ഒരു കപ്പ് ചാമയരി കാൽ കപ്പ് പച്ചരി സാധാരണ പലഹാരത്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പച്ചരി പിന്നെ പരിപ്പ് കടലപ്പരിപ്പാവാം തോരപ്പരിപ്പാവാം ഇല്ലെങ്കിൽ വടപ്പരിപ്പാവാം കാൽ കപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്ത് വെക്കുക ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് പരിപ്പ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഒരു തരിതരിപ്പായിട്ട് വേണം പൊടി പൊടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഇതിനെ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് കുറുക്കിയെടുക്കും അതാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും
കടുക് പൂട്ടുമ്പോ കടലപ്പരിപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പ് അല്പം കറിവേപ്പില കടുക് പൂട്ടി വരുമ്പോ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ മതി ഒരുപാട് വേണ്ട ഇപ്പുറത്ത് ഞാന് അടുപ്പില് ഇതിന്റെ ഒരു കപ്പ് ഈ പൊടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരട്ടി വെള്ളം അതായത് ഒരു കപ്പ് ഇതിന് രണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം നമ്മൾ തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെക്കുക ഇത് വറുത്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് വെള്ളം തിളക്കുകയും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റും ഉണ്ട് പിന്നെ മില്ലറ്റും ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും കഴിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ഒരു നാല് മണിയൊക്കെ ആവുമ്പോൾ ഒരു സ്നാക്ക് ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും സ്റ്റീംഡ് വേർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ആണ് ഇതിന്റെ കൂടെ ചമ്മന്തിയോ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് കുരുമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ജീരകം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം കൂടി ആവുമ്പോൾ അതിന്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല വെറുതെ തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും ചട്നി വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടി കഴിക്കാം ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വിളകെ മുളക് പൊടി വെച്ച് വിട്ട ഒരു മണൽ തരി പോലെ ഇരിക്കുന്നു അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് അല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ട് അതിനായിട്ട് സ്റ്റീമറിൽ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആകുന്നു വെള്ളം തിളച്ചു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഒന്ന് ഇളക്കി മുറുകി വരുന്നത് പോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങ ഇടാം ഞാൻ ഇതിൽ തേങ്ങ ഇട്ടിട്ടില്ല ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മളൊരു സ്റ്റീമർ ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം ഇത് കുറുകി വരട്ടെ ഓൾറെഡി നേരത്തെ ഞാൻ ഒരു സെറ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു അതില് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഉറുക്കിയെടുത്തതാണ് ഇനി ഇതിനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കും ഇട്ടയിലൊന്നും ഒട്ടത്തില്ല കണ്ടോ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി നമ്മൾ ഉരുട്ടിയെടുക്കണം ഈ കുറുക്കി എടുക്കാൻ നേരത്ത് കയ്യിൽ ഒട്ടാത്ത തരത്തില് അത്രയും പാകത്തിന് നമ്മൾ വഴറ്റി ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക ഓൾമോസ്റ്റ് ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ട് അത് കാരണം നമ്മൾ സ്റ്റീമറിൽ വെക്കുമ്പോൾ അധികം നേരം വേണ്ടി വരില്ല ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പണ്ട് ഇത് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമായിരുന്നു ആരും നിറയുകയും ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് വിശക്കില്ല മില്ലറ്റിന്റെ ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വിശപ്പ് അധികം തോന്നത്തില്ല ഞാനിത് സ്റ്റീമറിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം നേരത്തെ പഴുത്താൻ വെച്ചിരുന്നത് തിക്കായി വരുന്നുണ്ട് ഈ പൊടി വെച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം നമ്മൾ ഒരു ജാറിനകത്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വേണമെങ്കിലും വെക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് വേണമെങ്കിലും വെക്കാം പിന്നീട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് പുറുക്കി എടുത്താൽ മതി എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം ഇതിനെ വെച്ചിട്ട് ഉപ്പുമാവ് പോലെ ആക്കാം ഈ ഇതിനെ ഒന്നും കൂടെ ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പുമാവും ആവും അപ്പൊ ഇത് 
ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പൊടിയാണ് എനിക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഈ ഒന്ന് പൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞെടുത്തേക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പരിപാടിയേ ഉള്ളൂ ഈ പൊടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇത് കുറുകി വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇത് നമുക്ക് ഇനി ആറാനായിട്ട് വെക്കാം ആറിയതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഇച്ചിരി വെള്ളം തൊട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചൂട് ചെറിയ ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി വെള്ളം തൊട്ട് കയ്യിൽ തൊട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ലോണം ഒന്ന് ആറിയിട്ട് അല്ലാണ്ട് പിടിച്ചെടുക്കാം ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചത് പോലെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ അത് രണ്ടാം ഇതായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഞാൻ ഇത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ആറാൻ വയ്ക്കുകയാണ് ഓൾറെഡി ഞാനിത് കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതാണ് നമ്മള് നമ്മുടെ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഇത് കണ്ടോ അകത്തൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കി എന്ന് നോക്കാം അകത്ത് ഗ്രെയിൻസ് പോലെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റീം ചെയ്താൽ മതി ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം നല്ലോണം പ്രോപ്പറായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഒരുട്ടി നമുക്ക് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടാക്കാമോ റാഗി വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ അത് അത് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അത് കുറച്ചും കൂടെ ഹാർഡർ വേർഷൻ ആണ് റാഗി പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് അത് മുദ്ദേന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ കർണാടകയിൽ അവർ അതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭയങ്കര പോഷകം ഉള്ളതാണ് കൊഴുക്കട്ട അങ്ങനെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതാക്കാം ഈ കൊഴുക്കട്ട ചിലത് നമ്മളിങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ തിളച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ട് അതിനെ ബോയിൽ ചെയ്ത് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്ത് അങ്ങനെ എടുക്കും അങ്ങനത്തെ റാഗി പൗഡർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ പൗഡറിനേക്കാള് നമ്മള് പിറ്റിനെ അരക്കുന്ന പോലെ കുറച്ച് കൊറേ കൊറേ സ്റ്റൈലിൽ അരച്ചാല് ഒരു ആ ഒരു ടേസ്റ്റില് ഇതുണ്ടാവും ഫൈൻ പൗഡർ ആകരുത് പൗഡർ ആകരുത് ആ അതെ അതെ എന്നിട്ട് അതിന് പിന്നെ ഈ റാഗി കൊഴുക്കട്ട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഈ കുറുക്കിയെടുക്കാൻ ഇച്ചിരി പാടാണ് എന്താ വെച്ചാൽ അത് ഭയങ്കര ചോർന്ന് വരാൻ ഭയങ്കര കട്ടിയായിരിക്കും ആ തടിയുടെ ഒരു ഇതൊക്കെ അവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉടച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അത് കൊഴുക്കട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് തടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതാക്കുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അത് മുതിരയാ മുതിര മുതിരയും ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാം ഈ പരിപ്പിന്റെ പകരം മുതിരയും നമുക്ക് അങ്ങനെയും ചേർക്കാം ഇപ്പം ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നില്ലേ അതിൽ മുതിരയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെയും ചേർക്കാം കടലപ്പരിപ്പോ ഇല്ലെങ്കിൽ തോരപ്പരിപ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ ഏത് ഐറ്റം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ വടപ്പരിപ്പ് വടപ്പരിപ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ സ്വീറ്റർ ആണ് അതായിട്ടല്ല ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മള് മുളക് ചമ്മന്തി ഒക്കെ ഇല്ലേ ഇതിൽ പച്ചമുളകും ഉള്ളിയും വെച്ചരച്ച ചമ്മന്തി അങ്ങനെയും വെച്ച് കഴിക്കാം പുളിയും കൂടെ വെച്ചിട്ട് അരച്ച തേങ്ങ തേങ്ങ ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മള് ഡയബറ്റിക്ക് പ്രശ്നമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് തേങ്ങ ഇല്ലാത്ത ചമ്മന്തി ആയിരിക്കും ബെറ്റർ അതായിരിക്കും ബെറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിയും ചുമന്ന ഉള്ളിയും ഒന്ന് വഴറ്റിട്ട് പിന്നെ ചുമന്ന മുളകും കൂടെ ഇട്ട് വഴറ്റി പുളിയും കൂടെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അരച്ചിട്ടുള്ള കൊഴുക്കട്ടയാക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാരും വിചാരിക്കും അകത്ത് നമ്മളെ പൂരണം വെച്ചിട്ടുള്ള കൊഴുക്കട്ടയാണ് കൊഴുക്കട്ട എന്ന് പക്ഷെ ഇതുപോലെ കാരക്കൊഴുക്കട്ട അങ്ങനെ ഒരുപാട് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ബോൾസ് ആക്കി ഇട്ടിട്ടുള്ള കൊഴുക്കട്ടയുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ചാനൽ ഉണ്ട് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ട് സുപ്രിയസ് കോളിംഗ് ലെറ്റ്സ് ഗോ അതിലിങ്ങനത്തെ ഹെൽത്തി വേർഷൻസ് ഒക്കെ കുറെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം എന്റെ പേര് സുപ്രിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇന്ന് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പിന്നെ വെറ്റയും ചാമയും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുള്ള പുലാവ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് ഡയബറ്റിക് ഡേ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പുലാവ് അപ്പൊ അത് രണ്ടും ഇതായിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാനൊരു മെഡിറ്റേഷൻ ടീച്ചറും കൂടെയാണ് അപ്പൊ രണ്ടും കൂടെ ഹെൽത്തി ഡയറ്റും ഈ ഇപ്പൊ ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ് മെഡിറ്റേഷനും രണ്ടും കൂടെ
കൊഴുക്കട്ടകൾ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനിയും ഉണ്ടാക്കാം ചേച്ചി അതുപോലെ ഇത് നമുക്ക് ഉപ്പുമാവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഉടുപ്പുമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഈ പൊടി നമ്മൾ അത് ഇപ്പം കുറുക്കിയില്ലേ അതെ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി ഡ്രൈ ഇതായിട്ട് അങ്ങ് എടുത്താൽ മതി ഉപ്പുമാവായില്ല അപ്പം അത് ഇച്ചിരി പതുക്കെ ഇരുന്ന് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അടിയിൽ നല്ല ഇങ്ങനെ മുരിഞ്ഞു വരും അപ്പം ആ ഈ മുരിഞ്ഞ പൊരിക്കുന്ന പറയും അതും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടും ആ അതാണ് ഇതിനകത്ത് തേങ്ങ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഈ ഉപ്പുമാവിനകത്തും ചേർക്കാം തേങ്ങ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാൻ പറ്റും അതായിട്ടുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ ഇത് ഒഴുക്കട്ട ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ഞാൻ രണ്ടാമത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓൾറെഡി അതെ ഇത് നമുക്ക് വളരെ ക്യുക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നി പൗഡർ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെക്കാം അല്ലെ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ചേച്ചി ഫോർ ജോയിനിങ് അവർ ഡയറ്റീഷ്യൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ഗിവിംഗ് ദ വണ്ടർഫുൾ റെസിപ്പി ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ എഫേർട്സ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് Thank you, Thank you. Yeah. Now over to Naomi. Yeah. Thank you, Sridhi, ma'am, for giving us a valuable information on millet and its nutritional value. And thank you, Supriya, ma'am, for sharing us with this tasty snack recipe.